ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു മക്കൾ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ എടുത്തിട്ട് മൂക്കിലിടുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഈ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ മോള് ഒരു കുഞ്ഞ് തടിക്കഷ്ണം എടുത്ത് മൂക്കിലിട്ട് പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി വരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലോ ഒക്കെ ഇടുന്നത് പതിവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് അറിവുകളും പിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവുകളും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം പൊതുവേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂക്കിലേക്ക് ഇടുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സിനുള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിലെ ബട്ടൺ ബാറ്ററീസ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ മുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തടി കഷ്ണം പോലെയുള്ളത് പിന്നെ റബ്ബർ അതായത് റേസറിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പൂവ് ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ചെളിയോ മണ്ണോ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടിഷ്യൂ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊതുവേ മൂക്കിലേക്ക് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ബോഡീസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഇനോർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇനോർഗാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇങ്ങനെ മൂക്കിലേക്ക് അത് പോയിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ എയർവേ അതായത് ശ്വാസം പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ബ്ലോക്കാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്കിംഗ് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വായിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇഞ്ചുറീസ് ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും മെറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഈ ചെന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കുടുങ്ങിയ സംഗതി പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ തുമ്മുകയോ വിരൽ മൂക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സൈനാണ് നെയ്സൽ ഡ്രെയിനേജ് അതായത് മൂക്കൊലിപ്പ് ഈ മൂക്കൊലിക്കുന്ന സമയത്ത് മ്യൂക്കസ് ഒന്നുകിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രേ ഗ്രേ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉള്ള കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കലർന്നിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഡ് സ്മെല്ലോട് കൂടിയായിരിക്കും മ്യൂക്കസ് വരുന്നത് മറ്റൊരു സൈനാണ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിടുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതും മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തംസക്കിങ് അതായത് വിരൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ വിരൽ വായിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം വേറെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വസ്തുക്കൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിലൂടെ ആയിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വിടുന്നതും അപ്പോൾ തംസക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വായും മൂക്കും ഒരുപോലെ അടഞ്ഞിരിക്കും ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാലുള്ള ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ടോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് ഈസി ആയിട്ട് മൂക്കിലേക്കോ വായിലേക്ക
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൂക്കിലിടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും കയ്യെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാനേ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനേ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മൂക്കിലേക്കോ ചെവിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചിലരൊക്കെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെവി ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അതൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞ് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് നോക്കാം കൂടുതൽ പേരും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് മൂക്ക് ചീറ്റിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് ചീറ്റാനും കൂടി പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ മൂക്ക് നന്നായിട്ട് ചീറ്റാൻ അറിയാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് മൂക്കിൽ കുടുങ്ങിയ സംഗതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല മൂക്ക് ചീറ്റി കളയാനായിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയരുത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ സ്വാബ് ബഡ്സോ ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല അത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അകത്തേക്ക് പോകാൻ മാത്രമേ കാരണമാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനോട് പറയണം കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായമാണെങ്കിൽ വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പറയണം അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കുഞ്ഞിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് വരെ വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാനും വിടാനുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ട്വീസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം തീരെ ചെറിയ സൈസും ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനോട് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാനും വിടാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പല എക്യുപ്മെൻസും ഉണ്ടാകും ഇത് സക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ട്വീസേഴ്സ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൂക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സേഫ് ഏറ്റവും സേഫ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റല് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഹോസ്പിറ്റൽ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ആകണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും എന്നോട് ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുത്തു പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാർഡിയക് അറസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കില്ലേ കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കില്ലേ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എന്താണോ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മൂക്കല്ലാത്ത മറ്റേ സൈഡിലുള്ള മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വായിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ശക്തിയായിട്ട് ഊതിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അപ്പുറത്തുള്ള മൂക്കിലെ ഈ പാർട്ടിക്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അധികം ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ മാത്രമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ
ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം അതിന് ചിലവ് വരും പക്ഷേ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തൊണ്ടയിലോ അങ്ങും ഒന്നും അത് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനം എൻഡോസ്കോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളത് ഇ എൻ ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പലമുക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തെ സാന്ത്വന ഇ എൻ ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെയാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി സംവിധാനമുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കേസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതിന് ശേഷം മുത്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള കേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ